நமஸ்காரம் வெல்கம் யூ ஆல் நற்பவிஸ் நாலேஜ்ல போன வீடியோல நம்ம வியூவர் ஒருத்தர் கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தாரு மட்டன் சுக்கா எப்படி பண்றதுன்னு அவருக்காகவும் நற்பவிஸ் நாலேஜ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்காகவும் நம்ம இப்போ டேஸ்டியான மட்டன் சுக்கா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் மட்டன் அரை கிலோ போன்லெஸ்ஸா எடுத்துக்கலாம் மற்ற தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம ஸ்டவ்ல குக்கர் வச்சுட்டு அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் சூடானதுமே ஒரு பிஞ்ச் சீரகம் சேர்த்து சீரகம் பொறிஞ்ச உடனே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போன உடனே இதுல மட்டன் சேர்த்துடலாம் மட்டன் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு அதுல கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுல ஒரு கப் தண்ணி ஊத்தி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப குக்கர் மூடி வச்சு விசில் போட்டுட்டு மீடியம் பிளேம்ல வச்சிடலாம் மட்டன் நல்லா வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் விட்டுக்கலாம் இப்போ அஞ்சு ஆறு விசில் வந்துருச்சு மட்டன் நல்லா குக் ஆயிருக்கு இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம மசாலா அரைக்க ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஸ்டவ்ல ஃப்ரை பேன் வச்சுட்டு சிம்ல வச்சுக்கலாம் வறுத்து எடுக்கிற வரைக்கும் சிம்லையே இருக்கட்டும் பேன் எல்லாம் சூடானதும் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு முக்கால் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ரெண்டரை ஸ்பூன் வரமிளகா பத்து போட்டிருக்கேன் நான் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க கூட்டவோ குறைச்சிக்கோ செஞ்சுக்கலாம் கல்பாசி கொஞ்சமா கிராம்பு நாலு பட்டை மூணு பீஸ் போட்டுக்கலாம் மராட்டி மொக்கு ரெண்டு பீஸ் போட்டுக்கலாம் ஸ்டார் கிளவுஸ் ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் மூணு எல்லாமே ஒன்னா சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் வறுத்துக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வறுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த ஹீட்லயே கொஞ்ச நேரம் தேங்காய் துருவலையும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே மிக்சி ஜார்ல போட்டு இதுல ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி திக்கான பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில இருந்தா போதும் நம்ம ஸ்டவ்ல கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடானதும் அதுல ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்ப இரும்பு கடாய் எடுத்திருக்கேன் இதுல பண்ணும் போது மட்டன் சுக்கா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமா கிடைக்கும் எண்ணெய் சூடானதும் அதுல கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியன் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொத்து ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கினதுமே அதுல பூண்டு பேஸ்ட் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் அரை ஸ்பூன் சேர்த்து அது பச்சை வாசன போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடலாம் இப்போ ஸ்டவ் சிம்ல வச்சுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலா பேஸ்ட் அதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா ஆட் பண்ணதுமே கொஞ்ச நேரம் வதக்கி விட்டுட்டு அந்த பவுல்ல ஒட்டிட்டு இருக்கிற மசாலால ஒரு நாலு ஸ்பூன் தண்ணி கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து அத கலந்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் சிம்லையே வச்சு நல்லா வதக்கி விடலாம் இதுல கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம மட்டன் வேகிறதுக்கும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் மசாலா அரைக்கிறதுக்கும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் சோ கொஞ்சமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம ஊத்தின தண்ணி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கினதுமே இதுல இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகி நம்ம ஊத்தின ஆயில் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா இந்த நேரத்துல நம்ம வேக வச்சிருக்கிற மட்டன் எடுத்து இதுல சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் வேக வைக்க ஊத்துன தண்ணியும் சேர்த்து மட்டனோட ஊத்துறதுனால அந்த தண்ணியும் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வதக்கலாம் இப்போ மட்டனும் மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறத பார்க்க முடியுது இந்த நேரத்துல நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு டேஸ்டான மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இரும்பு பாத்திரத்துல பண்றதுனால நம்ம அப்படியே விட்டுற கூடாது சீக்கிரமா வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்திடணும் ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் இதுல இறங்கிடும் இத சூட சாதத்தோட சாப்பிடலாம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதத்தோட சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நற்பவிஸ் நாலேஜுடன் இணைந்திருங்கள் எண்ணங்கள் வண்ணங்களாக மலரும் தேங்க்யூ